गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर फोर एंड द चैप्टर इज बिजनेस सर्विसेज नाउ वॉट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस सर्विसेज सर्विसेज मोस्टली कमर्शियल फॉर्म्स आर एंगेज इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक वेयर हाउसिंग वेयर हाउसिंग ट्रांसपोर्टेशन बैंकिंग ऑल दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द कमर्शियल फॉर्म्स नाउ बिजनेस में होता क्या है हमारे बिजनेस में गुड्स तो प्रोडक्शन होती है गुड्स की सेलिंग भी होती है लेकिन क्या बिजनेस सिर्फ गुड्स का ही होता है नहीं बिजनेस हमारा सर्विसेज का भी हमारा बिजनेस होता है बिजनेस सिर्फ गुड्स का ही नहीं होता प्रोडक्ट का ही नहीं होता बिजनेस हमारा सर्विसेज का भी होता है अब एक बिजनेस है एक रिटेलर है या बिजनेस है उसको बहुत सारी सर्विसेज की जरूरत है क्योंकि सर्विसेज जो है सर्विसेज आर द बैकबोन ऑफ बिजनेस बिना सर्विसेज के कोई भी बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन है वो प्रोडक्शन कर रहा है उसको बैंक अमाउंट की ट्रांजैक्शन के लिए पैसा लेने के लिए बैंक की जरूरत है दैट मीन्स उसको बैंकिंग भी चाहिए गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाना है कैसे लेके जाएगा ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए ट्रांसपोर्टेशन हो गया गुड्स को कहीं ना कहीं स्टोर करके भी रखना है तो उसके लिए वेयर हाउसिंग चाहिए आप जो गुड्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं कस्टमर को कैसे इन्फॉर्म करें कस्टमर को इन्फॉर्मेशन भी देना है एडवर्टीजमेंट भी तो दैट मीन्स बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि बिजनेस के लिए जरूरी है दैट मीन्स कि बिजनेस जो है हमारा गुड्स और सर्विसेज दोनों का होता है और सर्विसेज जो है सर्विसेज बिजनेस को मेन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट मीन्स कि बिजनेस के स्मूथ फ्लो में रन करने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है सर्विसेज का बिना सर्विसेज के कोई भी बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता क्योंकि गुड्स की प्रोडक्शन हमारी यूजलेस है जब तक हमारे पास सर्विसेज ना हो बैंक की सर्विस ना हो ट्रांसपोर्टेशन ना हो वेयर हाउसिंग ना हो दैट मीन्स की सर्विसेज का भी सर्विसेज भी एक बिजनेस का पार्ट है और सर्विसेज का भी बिजनेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है बिना सर्विस के कोई भी बिजनेस मैन सर्वाइव नहीं कर सकता और आज के टाइम में हम देखें और लास्ट पास्ट ईयर से कंपेरिजन करें तो सर्विसेज का जो रोल है वो एग्रीकल्चर से और भी चीजों से ज्यादा है सर्विसेज आज के टाइम में सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है क्योंकि सर्विसेज के बिना कोई भी बिजनेस स्मूथ वे से रन नहीं कर सकता और बिजनेस के स्मूथ वे से रन करने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है सर्विसेज का कोई भी बिजनेस बिना सर्विसेज के सर्वाइव नहीं कर सकता नाउ वट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज इन सबसे मेन फर्स्ट पॉइंट है कि सर्विसेज आर इंटेंजिबल वी कैन नॉट सी वी कैन नॉट टच द सर्विसेज वी कैन ओनली फील और सर्विसेज की क्वालिटी को हम पहले से ऑब्जर्व नहीं कर सकते सर्विसेज की क्वालिटी हम उसको यूज करने के बाद ही बता सकते हैं कि ये बेटर सर्विसेज है या नहीं है तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उनका मेन एफर्ट इसी पे होना चाहिए कि वो बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करें क्योंकि अगर आपको कोई प्रोडक्ट लेना है तो प्रोडक्ट लेने से पहले आप उसकी क्वालिटी चेक कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट गुड है या नहीं है लेकिन सर्विसेज को आप लेने से पहले बेटा कुछ नहीं कर सकते हो तो दैट मीन्स की सर्विसेज हम सर्विसेज की क्वालिटी हम यूज करने के बाद ही बता सकते हैं जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए किसी होटल में गए किसी सिनेमा हॉल में गए तो वहां की सर्विसेज आप यूज करने के बाद ही आप बस से जा रहे हो आप बाय रेल जा रहे हो तो सर्विसेज आप यूज करने के बाद ही बता सकते हो तो सर्विसेज आर इंटेंजिबल नेक्स्ट इज लैक ऑफ होमोजिनिटी सर्विसेज हमारी हाइड्रोजीनियस है क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिफर करती हैं अब जैसे सर्विसेज जो है फॉर एग्जाम्पल अब आप ए, कोई बैंक है एक एच बैंक है एक एस बैंक है दोनों बैंक क्या कर रहे हैं फाइनेंस की सर्विसेज दे रहे हैं लेकिन उनका सर्विस प्रोवाइड करने का वे क्या हो सकता है डिफरेंट हो सकता है सर्विसेज दैट मीन्स आप जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लास में टीचर पढ़ा रहा है कि जैसे कोई बहुत अच्छे बहुत इंटेलिजेंट है तो उनको पढ़ाने का वे थोड़ा सा अलग होगा जो थोड़े से स्टूडेंट जो पूरी तरह से नहीं इंटेलिजेंट है उनको लेक्चर रिप्रेजेंट करने का वे थोड़ा सा अलग होगा दैट मीन्स की सर्विस हमारी सेम नहीं है जैसे आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो फॉर एग्जाम्पल आप सैमसंग का मोबाइल ले रहे हो सी नाइन तो सी नाइन सबको सेम मिलेगा गुड्स जो है हमारी होमोजीनियस होती है लेकिन सर्विसेज क्या होती है ये पर्सन टू पर्सन डिफर करती हैं अब मैंने बैंक का एग्जाम्पल दिया आप सिनेमा ले लो आप मोबाइल फोन ले लो तो हर कंपनी अपनी अपनी सर्विसेज अलग अलग तरीके से देती है तो दैट मीन्स सर्विसेज हमारा सेम नहीं है सर्विसेज आर हेट्रोजीनियस इन्वेंट्री इन्वेंट्री का मतलब है कि गुड्स को तो स्टॉक करके रखना ही है 
क्योंकि अगर आप गुड्स को रिकॉर्ड स्टॉक नहीं मेंटेन करोगे तो गुड्स हमारी ऑन टाइम नहीं मिल पाएंगी बट सर्विसेज को हम कहीं पर भी इन्वेंट्री स्टॉक करके नहीं रख सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन हम गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर रहे हैं थ्रू द ट्रक अब ट्रक में हाफ सामान फिल है तो ऐसा नहीं कि जो उसकी जगह बची है आधी उसको हम कहीं स्टोर रख ले बिल्कुल नहीं स्टोर नहीं कर सकते तो वो लॉस हो जाता है जैसे सिनेमा हॉल है सिनेमा हॉल में मूवी चल रही है हाफ वहां पे सिर्फ ट्वेंटी चेयर्स फिल है तो ऐसा नहीं कि रिमेनिंग को हम स्टॉक करके रख ले ऐसा पॉसिबल नहीं है सर्विसेज जब प्रोड्यूस होती है तो उसी टाइम उसको कंज्यूम करना जरूरी है सर्विसेज को हम कहीं पर स्टॉक नहीं करके रख सकते हैं नेक्स्ट इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी सर्विसेज को हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर नहीं कर सकते क्यों से नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं? क्या जो हमारी जो सर्विसेज है हम किसी को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं एक डॉक्टर है क्या डॉक्टर की सर्विसेज को हम डॉक्टर से सेपरेट कर सकते हैं नहीं कर सकते टीचर टीच कर रहे हैं उसकी सर्विसेज को हम उससे सेपरेट कर सकते हैं नहीं कर सकते डॉक्टर है डॉक्टर की जो मेडिकल सर्विसेज है हम उसको कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को बिल्कुल नहीं तो सर्विसेज का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि हम सर्विसेज को ट्रांसफर नहीं कर सकते अब एक डॉक्टर है वो एक गुड सर्जन है वो नहीं अवेलेबल है तो ऐसा नहीं कि वो अपनी सर्विसेज किसी और को दे दे कि आप जो है सिजेरियन कर दीजिएगा ऐसा पॉसिबल है नहीं लेकिन गुड्स के केस में क्या है आपने प्रोडक्शन की आप उस टाइम पे नहीं अवेलेबल हो तो कोई और पर्सन आपके गुड्स को सेल कर सकता है बट सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं है आप किसी को भी अपनी सर्विसेज ट्रांसफर नहीं कर सकते लॉयर है क्या लॉयर अपनी लॉयर से लॉयर की सर्विसेज को हम किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं ऐसा नहीं है कस्टमर पार्टिसिपेशन अब सर्विसेज को यूज करने में कस्टमर का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है गुड्स क्या है गुड्स प्रोड्यूस हो जाएंगी किसी के थ्रू भी सेल की जा सकती है लेकिन सर्विसेज में क्या है कि जिस कस्टमर को सर्विसेज लेनी है उसको उस पर्टिकुलर सर्विस में पार्टिसिपेट करना जरूरी है बिना पार्टिसिपेशन के कस्टमर सर्विसेज को नहीं ले सकता तो कस्टमर जैसे फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है तो आपको कस्टमर अगर कॉल कर रहे हैं तो दैट मीन्स वहां पे कस्टमर का प्रेजेंट होना जरूरी है तो विदाउट कस्टमर पार्टिसिपेशन सर्विसेज कैन नॉट बी प्रोवाइडेड दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज फर्स्ट इज इंटेंजिबल बेसिस ऑफ डिफरेंस फर्स्ट इज इंटेंजिबल सर्विसेज आर इंटेंजिबल बिकॉज वी कैन नॉट सी वी कैन नॉट टच द सर्विसेज बट गुड्स आर टेंजिबल वी कैन सी वी कैन टच द गुड्स इन्वेंट्री सर्विसेज को हम इन्वेंट्री करके रख सकते कोई जरूरत नहीं नो रिक्वायरमेंट बट गुड्स के केस में इन्वेंट्री मस्ट बी मेंटेन क्योंकि स्टॉक अगर हम नहीं अपने पास मेंटेन करेंगे तो हम ऑन टाइम कैसे कस्टमर को हम उनकी सर्विसेज कैसे हम कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं थर्ड इज इनसेपरेबल सर्विसेज को हम क्या सेपरेट कर सकते हैं सर्विसेज जो है वो हमारी कभी भी सेपरेट नहीं हो सकती डॉक्टर से उसकी सर्विसेज को मेडिकल सर्विसेज को सेपरेट नहीं कर सकते हैं लॉयर से लॉयर की सर्विसेज को सेपरेट नहीं कर सकते हैं बट गुड्स कैन बी सेपरेटेड गुड्स की प्रोडक्शन एक पर्सन ने की उसको सेल हम किसी कोई और भी कर सकते हैं दैट मीन्स की गुड्स कैन कैन बी सेपरेटेड स्टैंडर्डाइजेशन देर मस्ट बी अ डिफिकल्ट टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज कोई सर्विसेज का स्टैंडर्ड है नहीं सर्विसेज पर्सन टू पर्सन डिफरेंट है जैसे आप रेस्टोरेंट में गए कोई हाई रेस्टोरेंट में जा रहा है कोई किस तरह से कोई एवरेज में जा रहा है डॉक्टर है तो डॉक्टर की सर्विसेज भी डिफरेंट है टूरिज्म है मतलब दैट मीन्स सर्विसेज का कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है बट गुड्स के केस में गुड्स का हम स्टैंडर्ड फिक्स कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट नेचर जो सर्विसेज है सर्विसेज हमारा क्या है एक एक्टिविटी है एक प्रोसेस है बट गुड्स जो है हमारा वो क्या है फिजिकल ऑब्जेक्ट है नेक्स्ट टाइप सर्विसेज हमारी क्या होती है हेट्रोजीनियस पर्सन टू पर्सन वेरी करती है डिफरेंट होती है और गुड्स क्या है होमोजीनियस जैसे आप किसी भी एक कंपनी का प्रोडक्ट ले रहे हो तो वो सबके लिए सेम है लेकिन सर्विसेज एक डॉक्टर की सर्विसेज पर्सन टू पर्सन वेरी करती है रेस्टोरेंट की सर्विसेज जैसी आप डिमांड करोगे वैसी आपको सर्विसेज मिलेंगी ट्रांसफर सर्विसेज कैन नॉट बी ट्रांसफर बट गुड्स कैन बी ट्रांसफर दैट मीन्स ऑनरशिप और सर्विसेज कैन नॉट बी ट्रांसफर एंड द गुड्स इन द केस ऑफ गुड्स कैन बी ट्रांसफर दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज नाउ क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ सर्विसेज देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सर्विसेज बिजनेस सर्विसेज सोशल सर्विसेज और पर्सनल सर्विसेज अब इस चैप्टर में हम इन तीनों सर्विसेज के कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे 
बिजनेस सर्विसेज बिजनेस सर्विसेज दैट इज रिलेटेड टू बिजनेस लाइक ट्रांसपोर्टेशन बैंकिंग वेयर हाउसिंग ऑल दीज सर्विसेज आर रिलेटेड टू बिजनेस दैट इज नॉन एज बिजनेस सर्विसेज बैंकिंग सर्विसेज फाइनेंस सर्विसेज वेयर हाउसिंग ट्रांसपोर्टेशन तो ये सारी हमारी बिजनेस सर्विसेज के अंदर आती हैं सोशल सर्विसेज सोशल सर्विसेज इज रिलेटेड टू सोसाइटी ये हमारी अपनी वॉलेंट्री एसोसिएशन है अपनी मर्जी से जो सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड कराना चाहता है जैसे जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी में उनको इम्प्रूव करना सैनिटेशन इन स्लम एरिया वहाँ पे जहाँ स्लम एरिया है जहाँ वहाँ पे प्रॉपर साफ सफाई करना स्कूल हॉस्पिटल्स ओपन करना दैट मीन्स सोशल सर्विसेज इज रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन तो ये अपना वॉलेंट्री एसोसिएशन है अपनी मर्जी से अगर सोसाइटी को सर्विसेज देना चाहते हैं तो हम सोशल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं थर्ड इज पर्सनल सर्विसेज पर्सनल सर्विसेज आर यूज बाय डिफरेंट 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 यूजर्स और पर्सनल सर्विसेज जो है सर्विस प्रोवाइडर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रेस्टोरेंट में गए तो आप जैसा डिमांड करोगे वैसा आपको सर्विस मिलेगी और डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोराइड रेस्टोरेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज देते हैं जैसे आप किसी टूरिज्म कंपनी के पास गए आपने कहा वो टूरिज्म कंपनी टूर पैकेज दे रही है आपने कहा कि मेरे पास नाइन डेज की लीव है तो अब जो टूरिज्म कंपनी है वो क्या करेगी नाइन डेज के अकॉर्डिंग आपका टूर प्लान कर देगी अब किसी पर्सन के पास फिफ्टीन डेज का लीव है तो वो उसी के अकॉर्डिंग दैट मीन्स की जो पर्सनल सर्विसेज है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है डिफरेंट कस्टमर के लिए डिफरेंट है डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज दे रहे हैं तो ये डिपेंड करता है सर्विस प्रोवाइडर पे भी और कस्टमर पे कस्टमर किस तरह की सर्विस चाहते हैं और सर्विस प्रोवाइडर किस किस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं तो पर्सनल सर्विसेज हमारी डिफरेंट डिफरेंट होती है पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है तो दैट इज द क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ सर्विसेज अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आज जो हमने पढ़ना है वेरियस कैटेगरीज ऑफ बिजनेस सर्विसेज बिजनेस सर्विसेज हमारी बैंकिंग सर्विसेज है वेयर हाउसिंग ट्रांसपोर्टेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज है तो आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग सर्विसेज क्या होता है कंसेप्ट हमारा बैंकिंग सर्विसेज का तो बैंकिंग सर्विसेज बैंकिंग इज एन इंस्टीट्यूशन विच अट्रैक्ट मनी ऑन डिपॉजिट फॉर द पर्पज ऑफ बींग लेंट टू इंडस्ट्री अब बैंक हमारा बेसिकली करता क्या है बैंक की इनकम का सोर्स क्या है देखो जैसे क्या होता है कि जो पब्लिक होती है पब्लिक अपनी सेविंग कहा डिपॉजिट करती है बैंक में पब्लिक अपनी सेविंग बैंक में डिपॉजिट करती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो उनकी सेविंग है और बैंक क्या करता है लोन की फॉर्म में प्रोवाइड करता है जो भी इसके यूजर्स हैं अब बैंक में जब पीपल्स अपनी सेविंग अपनी मनी डिपॉजिट करेंगे तो बैंक उनको कुछ परसेंटेज देगा उनकी सेविंग पे जैसे फोर परसेंट फाइव परसेंट सिक्स परसेंट जो भी एक रिक्वायर्ड परसेंटेज है और बैंक क्या करता है जो पीपल्स की सेविंग अट्रैक्ट करता है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स बैंक में अपनी डिपॉजिट करें और फिर उसको यूजर्स को प्रोवाइड करता है एज अ किस फॉर्म में लोन की फॉर्म में और जब उनसे लोन की फॉर्म में प्रोवाइड करेगा तो उनसे 10 परसेंट ट्वेल्व परसेंट थर्टीन परसेंट जो भी एक रिक्वायर्ड इंटरेस्ट है वो उनसे इंटरेस्ट लेता है अब बैंक की इनकम कैसे होगी जो इसके बीच का डिफरेंस है बैंक हमें कितने परसेंट इंटरेस्ट दे रहा है हमारी सेविंग पे 5 परसेंट और पीपल से कितने परसेंट ले रहे हैं ट्वेल्व परसेंट थर्टीन परसेंट दैट मीन्स की जो सेवन इंटरेस्ट है हम ट्वेल्व भी मान ले रहे हैं तो ये क्या हुआ बैंक की सेविंग हो गई समझ में आया इस तरह से बैंक काम करता है कि पीपल्स की सेविंग को यूजर्स को लोन के फॉर्म में प्रोवाइड करता है उनसे भी इंटरेस्ट चार्ज करता है और लोगों को इंटरेस्ट उनकी सेविंग पे देता है ताकि पीपल्स अट्रैक्ट हो और भी ज्यादा सेविंग बैंक में करें तो ये जो सेवन परसेंट जो डिफरेंस है ये बैंक के लिए क्या है इनकम है तो इस तरह से बैंक रन करता है क्लियर है सबको तो कह रहे कि बैंक क्या है इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन के अकॉर्डिंग बैंक की डेफिनेशन क्या है Accepting deposit of money from the public for the purpose of lending or investment. That definition is according to Indian Banking Regulation Act 1949. Now types of account. Types of account. First, the first is saving account, saving deposit account. Saving deposit account. A small amount of money. Se bhi hum open kara sakte hain. Saving. Uh, isme jab bhi hume zarurat hai. हम अपने अकाउंट को अमाउंट को डिपॉजिट करा सकते हैं जब हमें जरूरत है तो हम इस पर विड्रॉ भी करा सकते हैं 
तो सेविंग अकाउंट जब बैंक में ओपन कराया जाता है तो एक पासबुक आप लोगों को पता होगा एक पासबुक इशू होती है उस पासबुक में सारी की सारी ट्रांजेक्शन होती हैं अगर कोई मनी डिपॉजिट करा रहा है कोई विड्रॉ करा रहा है तो सारी की सारी ट्रांजेक्शन किस पे होती है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में सेविंग डिपॉजिट अकाउंट का जो इंटरेस्ट होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बहुत मिनिमम होता है एज कंपेरिजन टू रेकरिंग और फिक्स डिपॉजिट से बहुत कम होता है एकदम लो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर मिलता है सेकेंड इज करंट डिपॉजिट अकाउंट करंट डिपॉजिट अकाउंट मोस्टली बिजनेस मैन के थ्रू ओपन कराया जाता है रीजन क्या है कि जब भी उनके पास अमाउंट एक्स्ट्रा हुआ वो बैंक में डिपॉजिट करा देंगे और जब उनके पास जरूरत है तो वो बैंक से मनी को विड्रॉ कर सकते हैं यहां पे थोड़ा सा हमें ओवरड्राफ्ट और जो ओवर लिमिट है वो फैसिलिटी भी मिल जाती है ये बेटा बिजनेसमैन रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे डिपॉजिट कराते हैं और जिन बिजनेसमैन की क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी होती है ओवर लिमिट दैट मींस अगर उनके अकाउंट में फिफ्टी थाउजेंड रुपीज है तो अगर उनको सिक्सटी थाउजेंड विड्रॉ करना है तो वो विड्रॉ कर सकते हैं लेकिन ये बैंक फैसिलिटी सबको नहीं देते सारे यूजर्स को नहीं जिन यूजर की क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है बैंक में ट्रांजेक्शन अच्छी है बैंक उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है करंट डिपॉजिट अकाउंट में क्या है जब भी बिजनेसमैन को जरूरत है मनी डिपॉजिट करें विड्रॉ करें ओवर लिमिट अमाउंट अगर जितना अकाउंट में उससे ज्यादा की जरूरत है तो भी बिजनेसमैन उसको विड्रॉ कर सकता है और इस पे जो करंट अकाउंट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बिल्कुल नहीं है नो चार्ज कोई इंटरेस्ट नहीं है इवन कि बैंक अपना जो बैंक चार्जेस है वो भी चार्ज करता है समझ में आया सेविंग में क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है लेकिन बहुत लेस मिलता है करंट अकाउंट में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है डिपॉजिट पे इवन कि बैंक क्या करता है अपना बैंक चार्जेस कट करता है और इसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो एवरी मंथ फोर्थ एवरी वीक जो भी सेटअप हो उसके अकॉर्डिंग जो बिजनेस है उसके उसके पास वो जो भी उसकी ट्रांजेक्शन है वो उसको बता दी जाती है बैंक उनको मैसेज के थ्रू या किस तरह से सारी की सारी इंस्ट्रक्शन दे देता है रेकरिंग डिपॉजिट रेकरिंग डिपॉजिट मतलब बार बार डिपॉजिट कराना रेकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि जो भी जो डिपॉजिटर है वो एक फिक्स अमाउंट जैसे सौ रुपए पर मंथ है हजार रुपए पर मंथ है वो एक फिक्स वे से रेकरिंग बार बार डिपॉजिट करा सकता है लेकिन विड्रॉ करने की जो लिमिट है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ही उसको विड्रॉ करेगा फाइव वन ईयर टू ईयर सिक्स मंथ जो भी एक टाइम पीरियड डिसाइड है वो उसके बाद ही उस अमाउंट को विड्रॉ कर सकता है दैट इज नॉन एज रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो सेविंग डिपॉजिट से थोड़ा सा ज्यादा होता है सेविंग में क्या होता है कि जब चाहे तब डिपॉजिट कर सकते हैं विड्रॉ कर सकते हैं लेकिन रेकरिंग में हम डिपॉजिट कर सकते हैं लेकिन विड्रॉ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ही करेंगे दैट इज नॉन एज रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट नेक्स्ट इज फिक्स डिपॉजिट अकाउंट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट दैट मीन्स इसमें क्या होता है कि एक फिक्स अमाउंट जो है एफ डी करा दी जाती है एक फिक्स पर्टिकुलर फिक्स टाइम पीरियड के लिए और इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेविंग और रेकरिंग से बहुत ज्यादा होता है फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि हम डिपॉजिट तो कराते हैं लेकिन जो हम विड्रॉ करेंगे एक फिक्स टाइम पीरियड की बात करेंगे और फिक्स डिपॉजिट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाई होता है एक चीज और ध्यान रखना फिक्स डिपॉजिट का टाइम पीरियड जितना ज्यादा होगा ये हमारे लिए उतना ज्यादा बेनिफिशियल है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ज्यादा होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्लियर है सबको फिक्स डिपॉजिट में जितना टाइम पीरियड ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा नेक्स्ट इज मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट अब मल्टी ऑप्शन यानी कि एक पर्सन एक से ज्यादा अकाउंट ओपन करा सकता है फॉर एग्जाम्पल अब एक बिजनेस है अब एक पर्सन है फॉर एग्जाम्पल उसकी सैलरी फिक्स है लेकिन अब उसको ये है कि उसको करंट अकाउंट की भी जरूरत है फॉर uh, वो चाहता है कि मतलब जब चाहे तब मनी डिपॉजिट भी कर दे विड्रॉ भी कर दे और वो चाहता है कि उसकी एक सेविंग भी होती रहे दैट मीन्स एक परसेंटेज भी उसका फिक्स रहे अब ये दोनों चीजें वो उसकी एक्सपेक्टेशन है क्योंकि उसको सेविंग भी करनी है और हो सकता है कि उसको मनी की जरूरत कभी भी पड़ जाए दैट मीन्स वो लिक्विडिटी भी चाहता है कि जब उसको पैसे की जरूरत हो वो विड्रॉ कर ले तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट जैसे एक पर्सन है उसकी सैलरी 45,000 है अब उसको क्या करना है थोड़ी सी सेविंग भी करनी है थोड़ा अमाउंट उसको करंट में भी रखना है कि जब उसको जरूरत हो वो अमाउंट विड्रॉ कर सकता है तो उसने क्या किया इस फोर्टी में से टेन 15,000 उसने क्या किया करंट अकाउंट में रख लिए दैट मीन्स कि जब जरूरत हो वो विड्रॉ कर सकता है और उसके बाद जो 30,000 थे 
वो कहाँ कर दिए फिक्स डिपॉजिट कर दिए तो ये होता है मल्टी ऑप्शन की एक से ज्यादा अकाउंट अमाउंट उसके अकाउंट है और फॉर एग्जांपल करंट अकाउंट में लिमिट अगर ज्यादा हो रही है तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा फिक्स डिपॉजिट में और अगर फिक्स डिपॉजिट में लिमिट ज्यादा है तो वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा करंट अकाउंट में फॉर एग्जाम्पल करंट अकाउंट से मैंने मनी विड्रॉ करनी है थर्टी बट मेरे करंट अकाउंट में तो पंद्रह हजार है तो दैट मीन फिक्स डिपॉजिट में से पंद्रह हजार मेरे ऑटोमेटिक करंट में आ जाएंगे और मुझे थर्टी थाउजेंड मिल जाएंगे दैट इज नॉन एज मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट जब एक पर्सन के एक से ज्यादा अकाउंट होते हैं उसको दोनों चीजों का बेनिफिट लेना है दैट मीन्स एक फिक्स परसेंटेज भी मिलता रहे और उसका जो डेली का काम है वो भी चलता रहे तो ये होता है कि जब एक पर्सन के बैंक में एक से ज्यादा अकाउंट होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट है सेविंग अकाउंट करंट डिपॉजिट रेकरिंग फिक्स डिपॉजिट और मल्टी ऑप्शन होप सो दिस लेक्चर इज क्लियर टू एवरी वन थैंक यू